Dobro večer. Najsrdačnije se zahvaljujem organizatorima festivala Herceg Fest, gradu Herceg Novom i umetničkom direktoru i pijanisti Borisu Kraljeviću, što sam izabrana da učestvujem na ovogodišnjem festivalu. Počastovana sam još i time što je moj koncert upravo u velikoj godišnjici Beethovenovog rođenja. Želim također da odam priznanje organizatorima Herceg Festa što su u ovim nestabilnim vremenima za ceo svet i kada su kultura i umetnost ustupili mesto pandemiji, našli način da se festival održi. Zato smatram da je hrabro i smelo od strane organizatora Herceg Festa da se manifestacija ovako kulturnog ranga realizuje. Htjela bih da gradu sunca Herceg Novom poželim da istraje malo kakvim vremenima. Dragi i poštovani poklonici muzike, ove godine ceo svet obeležava 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena. Tim povodom dozvolit ćete mi da vas na kratko u par reči uvedem u rani stvaralački opus velikog kompozitora. Naime, opus 2 koji ćemo večeras čuti, Beethoven komponuje u svojoj 25. godini i tim opusom započinje ciklus o 32 klavirske sonate. Poslednju sonatu, opus 111, stvara u svojoj 52. godini pet godina pre smrti. Um poštovanja prema Jozefu Hajdnu, koji ga je kratko vreme podučavao, Beethoven mu posvećuje sve tri sonate iz opusa 2. Večera slušamo drugu po redu četvorostavačnu sonatu u Adur.
Slušali smo sonatu u F duru, opus 10, a sonatu opus 109 koja sledi, Beethoven komponuje 1820. godine, sedam godina pre smrti i posvećuje gospođici Maksimiljani Brentani. Njoj piše pismo 6. decembra 1821. godine. Posveta. Nije to posveta kao one slične koje se obilato zloupotrebljavaju. To je onaj duh koji drži na okupu plemenite i bolje ljude ovde na zemlji i kojeg ne može uništiti nikakvo vreme. On je taj koji vam sada govori i koji mi vas je pokazao i tada u vašim dečim godinama. Isto tako vaše voljene roditelje, vašu tako divnu, mudru majku, vašeg oca nadahnutog tako istinski dobrim i plemenitim osobinama koji je neprekidno mislio na dobro svoje dece I tako sam u trenutku na putu i vidim vas pred sobom. I sećajući se izvrsnih osobina vaših roditelja, ne sumnjam ni najmanje da ste sledili njihove plemenite stope i da to svakodnevno činite. Nikada se ne može ugasiti sećanje na jednu plemenitu prijateljicu u meni. Setite me se pokat kad po dobro. Budite dobro, neka nebo zauvek blagoslovi vaš život i život svih vaših. Srdačno i uvek, vaš prijatelj Beethoven. Želela bih da večerašnji koncert završim rečima našeg uglednog kompozitora, muzikologa, folkloriste, muzičkog pedagoga i hroničara muzičkog života između dva svetska rata, doktora Miloja Milojevića, čiji su se život i stvaralaštvo odvijali krajem 19. veka i početkom 20. veka. Ličnost Ludviga van Beethovena u istoriji kulture čovečanstva stoji veoma visoko, pored najviših umova i duhova svih vekova. Možda i više od njih, jer je on predstavnik muzike koja neposredno potiče iz duše i neposredno utiče na dušu čovečju. On je možda viši od njih, 
jer su elementi kojima radi u gipkosti svojoj izvanredno živi i jer se pomoću njih daje ostvariti savršenstvo oblika koji se giba i ugiba i prilagođava i najtananijim drhtajima duše čoveka. U takav oblik Beethoven je uneo svoj duh i svoju dušu i dao dela koja će ostati snažnija od granita i tuča, milostiva kao Bog.